J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, je vais vous présenter une nouvelle ligne de produits par Italian Barber. C'est le nouveau savon euh, Triple Mill. Le savon que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être les, le savon bleu. Okay? C'est le euh, senteur de Barbershop. Barbershop Blue. Là, dans la collection, okay? comme j'ai dit, trois savons. La collection, vous avez l'orange qui sent l'orange. Vous avez le vert qui sent la lime. Euh, les deux senteurs, euh, c'est des senteurs plutôt synthétiques. Okay? Ce n'est pas vraiment une senteur de lime et d'orange naturel. Euh, je vais en reparler un petit peu pourquoi je pense que c'est le même. Le rasoir aujourd'hui, Fendrian Mark II. Okay? La lame à l'intérieur. La lame, c'est une lame, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Je viens juste de recevoir des gilettes Nasset. Euh, la dernière fois, je les avais utilisés, je ne les avais pas vraiment aimés. Fait que... Mais là, j'ai décidé de recommander et on, les... on veut leur donner un... on veut leur donner une petite chance encore. La brosse, toute nouvelle brosse que j'ai obtenue hier. Euh... Brosse synthétique. OK? Touffe synthétique. Euh, C'est un, euh... un, euh... un poil de cheval synthétique. Très belle brosse. Euh, ça a été produit par euh, Spifo. C'est un artisan d'ici de Nouvelle-Écosse, d'Halifax. Euh, super de belles brosses. Regardez. Ok, c'est tout, euh, tout en acrylique. Comme vous pouvez voir ici. Vous voyez son signe. Ok. Nœud. Très, très doux. Ok. Euh, le cheval synthétique, là, c'est super doux. Euh, c'est un nœud de 24 mm. La même grosseur environ qu'une euh, qu Razor Rock euh, plus soft. Ok. Alors, le savon. Ok. Le savon vient dans un petit boîte. Euh, contrairement à tous les autres produits Razor Rock, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais. Ok. Euh, C'est pas très dur. Le savon ressemble à ça. Vous pouvez le prendre. Hein? Il sort dans un. un pot très dur. Je vais le garder comme ça euh, pour monter ma mousse. Euh, ces savons-là sont pas très chers. Okay? Pour euh, du triple mill, là, euh, 7$ canadien. Euh, présentement, euh, Razor Rock ont un, euh, ont un, euh, un deal avec les 3 pour 18$. C'est quasiment, quasiment imbattable. Okay? Le prix est excellent. Euh, la senteur du bleu euh, va aller avec l'après-rosage bleu. Les deux ne sentent pas exactement pareil. Okay? Euh, l'après-rosage est beaucoup plus poudreux que ça. Ça, vous pouvez sentir euh, la bergamote, la bergamote très fort. Ensuite, il euh, y a de la lavande. Puis ça finit avec une touche poudrée. Fait qu'avec tout ça, euh, je me prépare, puis on se retrouve. Donnez-moi quelques minutes. OK. La figure est mouillée. La brosse est mouillée. Euh, on va prendre la POC. OK. Puis je vais loader directement. J'ai pas fait tremper le POC. OK. Le POC est, euh, est sec. Je sais pas exactement comment ça va aller. Quand vous lisez sur le site de Italian Barber, ils disent au moins de loader votre brosse pendant une minute. On va voir ce que ça va donner. Okay? Euh, ensuite, il faut voir que la brosse, je ne l'ai jamais essayée. C'est la toute première fois que j'essaie cette brosse-là. Mais comme vous pouvez voir, euh, ça crée de la mousse très, très, très facilement sur le pot. Euh, Les pocs comme ça, j'aime ça les sortir le bol. Euh, ensuite, ce que je vais faire, 
euh, je vais le laisser sécher. Malgré que j'ai pas beaucoup d'eau dans ma, dans, dans ma brosse présentement, ça va donner un, un savon plutôt pâteux. Je ne sais pas si on est près de la minute, là, mais, mais là, comme vous pouvez voir, là, le, ça commence à manquer d'eau, ça commence à faire une pâte plutôt épaisse sur le poc. Je pense qu'on va aller avec ça. On va essayer avec ça, puis si ça ne marche pas, bon, on en mettra. On va pas perdre ça. Moins une seconde, je vais me rincer les mains. OK. Application au visage. Ça aura besoin de peu d'eau. Oui, je crois que la minute, là, était trop... Euh, la minute, là, c'est... Une minute, c'était trop. Il euh, n'y a aucun, aucun besoin de... Je charge juste longtemps que ça. Comme vous voyez, super de belles mousse. En se fiant au site euh, des Italian Barber, c'est une compagnie italienne. Encore une fois, ils ne disent pas c'est qui, mais regardez ça là, on s'en fait ça. Je ne vous ai pas montré ma barbe, mais euh, ça fait plus que 24 heures que je ne suis pas rasé. Hier soir, euh, on a eu une rencontre avec les gens de Canadian Watchavers ici à Halifax. La brosse va très très bien, regardez ça là. Regardez le genre de mousse que ça donne. La mousse est très épaisse, super onctueuse. Pour le prix, je suis très surpris. La brosse, là, c'est numéro un. OK. On va y aller. La première passe, dans le sens du poil. Actuellement, là, les, les nacettes sont très, très, très agréables pour l'instant. Il euh, y, a, y a beaucoup de glisse qui reste, ok? Ma peau reste très glissante. Euh, Je suis plutôt impressionné. Très belle coupe. Puis beaucoup. Ah, c'est très, très, très glissant, OK? Euh, de ce côté-là, rien à dire. Le savon est très glissant. Euh, la senteur, c'est pas très fort. Les, les lames coupent très bien. Je suis surpris actuellement parce que la première fois que je les ai utilisées, là, c'était pas... Euh... Bon, fin de la première passe. Actuellement, là, ça a très très bien coupé. Il y a quelques petits spots là, comme ici, là, que je ne sais pas où j'ai raté, mais 
Mais euh, non, ça fait... Puis c'est super glissant encore. Euh, très, très, très glissant. Fait que... Je m'arrête cette figure, OK? Puis je reviens pour la pause numéro 2. Je sais pas. OK. On va aller pour l'application numéro 2. Ah oui, loader la brosse pour une minute, là. C'est un peu trop. Euh, la quantité de mousse qui reste présentement, là. La brosse, là, va très, très bien. Je suis très content. Deuxième pince, on va aller contre le grain. Donc, le savon coupe très, très bien. Ouais, comme j'ai dit hier... Euh, hier soir... Rencontre... Euh, de quelques gens, de quelques personnes de Canadian Watch Every Siege Fax. Euh, très belle soirée. Euh, Spifo, l'artisan qui m'a fait ma brosse était là. Euh, Scott Fulcher, de, euh, il va sous le nom de Canuck Shaver sur YouTube, était là aussi. Euh, Moi-même, euh, deux de mes amis, Ryan Fillier et Alan Porter. On a eu, euh, on s'est bien amusé, on a échangé des échantillons. Euh, on a discuté de ce qui se passe dans le monde du rasage traditionnel. On est allé dans, une, dans, dans un pub. On est assis sur la terrasse arrière. Vous auriez dû voir ça quand on a commencé à sortir les brosses, puis à sortir les échantillons. Tout le monde s'est ramassé autour de nous autres. Vous savez, quand le monde dit que c'est pas intéressant, que ça n'intéresse pas personne, là, là toute la... Il y avait beaucoup de. Il y avait. Oh, il devait y avoir au moins 30, 30 à 40 personnes sur la terrasse. Là, il était tout rassemblé en autour de nous autres. C'était vraiment plaisant. C'était une belle soirée. C'est un peu sensible ici, les la, la lame. Je sais pas pourquoi. Puis il y a quelque chose de drôle aussi avec cette lame-là. Là. On, on l'entend quasiment pas couper. Hein? C'est terminé. Fin de la deuxième passe. Je suis très content. Un beau rasage, ça donne euh, le savon surprenant pour un savon. Là. 7$, 7$ un savon. Un, de la senteur qui est. Deux, c'est un triple mill. Euh, très dur, il va durer longtemps. Euh, Je suis vraiment surpris. Euh, Italian Barber ont vraiment sorti un beau produit avec ça. Ok, fait que je me rince la figure, puis on va se on, on sort, on sort pour la passe numéro 3. Ok, passe numéro 3. Ah, la brosse là, super confortable. 
Euh, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas essayé, mais pour ceux qui me suivent sur, euh, sur Facebook, vous avez vu, ça vient d'un... Ça vient d'un beau petit boîtier en bois. Euh, C'est plaisant de voir qu'un... Vous savez, un artisan là, qui... Qui porte attention aux détails de même. C'est pas rien qu'un... C'est pas qu'une brosse enveloppée dans du papier brun là, qui te donne de même. C'est vraiment une boîte. Est enveloppée dans... Est enveloppée dans du papier, dans sa boîte. Euh, C'est comme ça, ça brosse pas. Puis... Je suis vraiment... Je suis vraiment impressionné. On va essayer de mettre un petit peu plus d'eau, voir. En troisième passe de même, j'aime ça que ça soit un petit peu plus humide. On va voir ce que ça va donner. Bon. Hey, C'est incroyable la quantité de mousse que ça a donné. Là. Regardez ça dans le troisième pas, ça, puis c'est encore. Euh, puis j'ai rajouté de l'eau. Wow! Alors, on va donner un petit coin sur du nez, bon. Troisième, troisième passe, on va aller rebrousse poil. Au lieu de faire un rebrousse poil autour du nez, je ne vais rien que passer. Je suis vraiment surpris de la lame. Euh, la première fois que je les avais eus, ça avait pas, ça m'avait pas donné euh, des bons résultats, mais là, euh, pff, surprenant. Vous entendez la lame un peu plus là, mais Ici, c'est tout le temps une, une zone, il faut que je repasse souvent. Là, là il ne reste plus rien. Plus rien. Très, très beau rosage. Je sais pas si vous pouvez voir dans la, dans la mousse. Hey, c'est tellement rose de près, là. C'est magnifique. Aucune irritation, rien, là. Vous voyez, la lame est, est silencieuse dans la première passe, ça repousse pas, vous allez l'entendre, la deuxième passe, c'est plus rien. C'est probablement pas une lame que je mettrais dans un rasoir trop efficace.
Bon, ben. Fin de la troisième pause. Hey, c'est un maudit beau rosage. Sans faire ça. Euh, la peau, là, est... La peau est très glissante. Euh, aucune irritation. Je sens absolument aucune irritation. Je ne sens pas de poils en arrière. Là. En tout cas, je me rince la figure, ok, puis on vient pour... Euh, on va revenir pour la conclusion. Ok. Après le rosage, comme j'ai dit, euh, on va utiliser euh, le Splash euh, Baby Shop Blue, de Italian Barber. Euh, la senteur là-dessus est basée sur le Floyd Bleu. Euh, mais si vous lisez le, le site web, ils vous disent que c'est pas exactement ça. Okay? Euh, que c'est un petit peu différent. Ils disent qu'ils l'ont amélioré. De très belle senteur, bergamote, lavande, avec un fini poudré. Euh, J'aime bien. La, puis la bergamote ressort. C'est un, une belle bergamote. C'est vraiment bien. C'est un, un beau, c'est une belle senteur de barbershop. J'ai jamais essayé Floyd Bleu, ça, je ne peux pas vraiment vous dire comment comparable. Mais ensuite, parce que je l'ai essayé cette semaine. Euh, c'est pas un après rosage qui sèche la peau euh, la peau va rester va rester quand même assez hydratée avec même si c'est un splash à l'alcool tout de même si vous aimez pas ça okay, vous pouvez toujours aller avec un beau moment ensuite fait que ça finit pas mal euh, notre rosage d'aujourd'hui euh, le savon que j'ai utilisé encore une fois ok c'est la toute nouvelle ligne de Italian Barber Triple Mill Soap, euh, c'est un, c'est à bas prix, ok, 7 dollars canadiens pour un, les trois, je pense, c'est 18 dollars ou 18 dollars américains, je me souviens plus, mais le, les, les prix sont très très bons. Les, il y a les deux autres ici que vous pouvez voir, ok, euh, oups, l'orange et le vert à l'orange, à la lime, ok, c'est des senteurs artificiels, mais encore une fois, euh, pour pouvoir vous donner, vous avez vu la qualité de la mousse, comment la mousse est épaisse, euh, pour un savon de 7 là, ok, un savon de 7 pour la grosseur, c'est 100 grammes, ok, c'est un savon de 100 grammes, c'est pas un savon de 140, euh, mais c'est très bon savon, absolument rien à redire, euh, j'aime la senteur, j'aime la senteur du barbershop blue, fait. Essayer. Un euh, rasoir, comme je vous ai dit, le Fendrian, le Mark II, avec lame Nesset dedans. Très belle lame, ok, agréablement surpris. Et ma brosse, ma toute nouvelle brosse que je chéris tant. Euh, une brosse synthétique Spifo, ok, faite ici à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec un nœud. Euh, de, de poils de cheval synthétique. Très belle brosse, vous avez vu la performance. Rien à redire, super doux. Avec ça, euh, comme j'ai eu une rencontre avec euh, du monde qui font du rosage traditionnel local, ça vous donne des idées. Hmm? Regardez dans votre communauté, regardez si ça ne vaut pas la peine d'essayer. Peut-être d'avoir une rencontre comme ça. Hein? Vous pouvez faire des échantillons, puis discuter comment ça va, comment ça... OK, c'est quoi que vous... Puis peut-être que vous allez, comme nous autres, c'est arrivé hier, vous allez voir plein de gens autour qui vont venir vous voir. Peut-être introduire des nouvelles, des nouvelles personnes au rosage traditionnel. Avec tout ça, je vais vous souhaiter une belle semaine, puis je vais vous souhaiter plein de beaux rosages. Bye!